各位棋友，大家好！之前和大家分享了 AlphaGo Master 的版本，在网上与人类顶尖职业高手的60盘对局。分享完毕以后，很多棋友给明月留言或私信，想要看一看 Master 的自我对战。今天，明月就斗胆和大家一起来分享 Master 自我对战50局当中的第五局。说实话，明月实力低微，原本没有资格去讲解 Master 的自我对局。但愚者千虑，或有一得。明月这几天也一直在准备，如果粗浅的讲解能够对各位棋友理解棋局有一丝帮助的话，将是明月最大的荣幸。本局的解说参考了天元围棋频道《断融七段》的讲解，《围棋天地》杂志《引航五段》的解说，以及四块三零九零显卡六零币权重的卡塔狗的加持，希望在能力范围之内，最大限度的还原本局的精彩。接下来我们进入棋局，黑棋采取二连星，白棋应以错小目，之后黑棋挂，白棋选择了脱退，黑棋粘住，白棋跳出。此时黑棋在上方拆三，自然也是平稳的布局。而实战当中，黑棋却在左下抢先挂角。这手棋，哈大狗也有同样的见解。这一带看似上方黑棋欠着一手棋，但如果白棋马上加攻过来的话。黑棋有在此逼住的下法，左下挂角的这手棋也含有深意。下一招，白棋在此尖出，黑棋从二路飞过，这样白棋所获并不大。而这两颗子飘起来，下一手棋当白棋再去飞压的时候，将遭到黑棋冲断的反击。白棋长，黑棋压，白棋再长被黑棋压住，白棋苦战。而现在如果白棋搬，黑棋可以切断，左下角的这颗黑子刚好起到了引征的作用。所以实战当中，在黑棋挂角的时候，白棋并没有从上方行棋，也没有直接应对。下一手，白棋反挂，黑棋右下，黑棋下一手回到上方大飞。此手希望一子两用，一来加强角，二来也能起到拆边的一个作用。而下一手棋则充分体现了 master 的风格，白棋此时直接尖冲了黑棋的大飞手脚。在星位小飞手脚的阵势当中，尖冲十分常见，但大飞手脚总感觉脚步空虚，尖冲有帮黑棋补强脚力的嫌疑。但是围棋有得必有失，黑棋贴起，白棋跳之后，虽然脚步得到了一丝加强，但是边上以及中央的发展也遭到了白棋的限制，白棋以后随时还有对三颗黑子发动反击的可能。下一手。黑棋在右下小飞手脚，白棋尖，黑棋长，白棋跳出。此时黑棋从边上拆三是本手，但这样一来，白棋的虎头也成为了眼见的好点。黑棋拐，白棋长，黑棋再跳联络的时候，上方已被白棋压制。下一手，白棋拦在此处，不仅限制了黑棋的扩张，同时右边一带白棋的潜力反而增加。这个图，黑棋似乎不满意。所以实战当中，黑棋下一手棋选择了在此挺头，而白棋接下来在边上拆，限制黑棋继续扩张的同时，加固挂角的这颗子，同时也接应上方的两颗白子。黑棋逼住，白棋不再理会，回到左边夹击。这手棋自然是眼见的好点，夹完之后，如果黑棋在这一带逃出，那么白棋在上方大飞成为绝好点，不仅左边得到了扩张。上方的三颗子反而有被攻的风险，这样白棋满意，所以下一手棋黑棋跳在此处也是眼见的好点，而白棋接下来再飞，继续对左下的两颗黑子施加压力，但黑棋从一开始没有拆边，就已经有了看清这两颗子的心思。下一手棋黑棋选择在右边打入，布局一使，两只狗的情棋充满了契合的味道。都想打破对手的思路，将棋局引入到自己的步调之中。而现在我们看到，面对黑棋的点，白棋直接应对也无不可。此时一种方案是在此挡住，黑棋势必贴起。接下来白棋扳头，黑棋从二路扳。白棋如果扳，黑棋粘住，白棋再粘，这一带将形成乱战。从胜率上看，还是五五开。但黑棋周围子力众多，没有怕的道理。而如果白棋此时粘住，黑棋可以从二路唬住，黑棋在这一带的实地收获很大，也无不满。另外一种方案，白棋也可以从四线压住。
。此时，黑棋有一步好手，卡塔狗的建议是黑棋再次飞出。这手棋走完之后，白棋两块棋的联络已被切断。此时白棋不能顶，否则黑棋贴下，白棋这颗子受伤严重。同样，扳这个也将遭到黑棋冲的反击。所以，局部白棋最强应对是在三线爬，黑棋顶，白棋断。黑棋爬回，白棋长先手，黑棋粘住，下一手棋，白棋再次拐头，黑棋再跳，白棋靠，这样也将形成乱战的格局。胜率上看依旧是差不多，所以这一带直接迎战也无不可。然而不走寻常路的阿法狗在此时却下出了具有意境的一手。面对黑棋的打入，白棋没有直接理会，而是反手在下方再度尖冲。这手棋的。意思也很明确，一来想要扩张自己下方及中央一带的潜力，二来压低黑棋，同时为右边一带的作战做准备。黑棋爬，白棋跳，下一手棋，既然白棋没有在右边行棋，黑棋马上贴棋反击，不给白棋压的机会。接下来，白棋在左下再补一手，想要将两颗黑子鲸吞掉。黑棋此时如果直接做活，那么。白棋将顺势将外围加厚，接下来白棋拐头，黑棋再搬，和后续的实战进程差不多。但是这样一来，白棋中央加强之后，接下来从这一带加过来，上方的四颗黑子将遭到白棋的猛攻。这个图是黑棋不希望看到的，所以下一手棋面对白棋想要鲸吞左下的构思，黑棋不急不忙，在中央二间跳了一手，这手也展现了阿法狗的大局观。此手走完之后，上方得到加强，左下一带随时准备出动。如果此时白棋补一手，将左下吃住的话，那么黑棋在这一带震，或者是从右边飞，将对白棋上方及右边一带的残子发动猛攻。黑棋的模样也是非常的庞大，这样也是一局棋。而实战当中，面对黑棋的二尖跳，白棋选择了粘住的下法。白棋不仅要将几颗子逃出。而且要将这一带黑棋的潜力全部破掉。下一手，黑棋在脚上挤，试探硬手，这也是常用手段。如果白棋粘住的话，黑棋已经先手便宜，以后这一带还有背住，接下来又产生了二路点等等的手段，对于动出下方这两颗子也有一些帮助。同时，这块黑棋也得到了加强。而如果在黑棋挤的时候，白棋选择在外围补棋的话，那么脚步就有断。白棋打黑棋立下，白棋在贴住的时候，黑棋在这一带立变成了先手。白棋无论是吃住两颗子，还是追求木鼠在上方不断，黑棋都已便宜，以后对于攻击这三颗白子将有帮助。所以实战当中，白棋接下来也向我们诠释了“下不好的地方就不下”这句经典的格言。面对黑棋的挤，白棋没有理会，下一招棋直接挡下，这样以后在边上拆。白棋也将获得眼位，黑棋自然要对白棋的脱先进行惩罚。就局部而言，常见手段是在此挖，白棋打吃，黑棋断，白棋提，黑棋立下。接下来白棋扎丁，吃住左下的两颗子。尹航五段在讲解当中摆出了这个变化图，他认为这个图黑棋稍有不满，左下被鲸吞并不好。然而卡塔狗却给出了一选的变化，跟这个完全一致。这个图走完之后。接下来，黑棋可以在右边飞，在护住这一带空的同时，对白棋四颗子发动进攻。白棋跳出，黑棋再顺势转到右下，扎丁守住脚地，为进攻白棋做准备。同时，这一带一旦将白子吃住的话，黑棋的实地也是极大的。白棋接下来在上方拆，黑棋二路尖，白棋再搬，黑棋跟着搬住，这样还是两分的一个局势，黑棋的胜率 40% 多一点。而实战当中，黑棋却没有选择挖，他选择了另外一个变化，从脚步去剁。白棋打吃必然，黑棋立下，接下来白棋再贴住。黑棋连续的叫吃是眼见的先手，但是这个下法却未必便宜，因为一来两颗子被踢掉之后，上方黑棋立的先手、打吃的先手等等都消失掉了，同时边上一带白棋以后还有二路加长。跳等等的一些借用，黑棋未必便宜。而现在黑棋如果补一手，白棋也顺势在边上自补，将左下两颗子吃净。这个图好坏难讲。所以实战当中
，黑棋选择保留这一带的变化，先在右边飞，对白棋发动进攻，是白棋的动向，再来决定左上的定型。但白棋下的也非常机敏，既然你不走，白棋马上将这个地方逆收掉，黑棋也不甘示弱，马上在边上拆，这是双方根据地的要点。黑棋摆下四门斗地阵，看白棋四颗子如何逃出。此时白棋如果普通再次跳，黑棋刺。成为绝好点。白棋如果粘，黑棋从这一带攻过来，虽然白棋不会死掉，但进攻过程当中，黑棋在中央变后，抵消掉白棋后卫的同时，一旦以后黑棋这两颗子动出，白棋实地将大幅落后。所以实战当中，白棋也下出妙手。此时白棋轻巧的一步向步飞，摆脱了黑棋的追击。黑棋如果现在冲，白棋可以再次扳住；黑棋断，白棋一路打出来即可。这个图，白棋可占，而如果现在黑棋选择穿象眼，看似复杂一些，但白棋可以再次冲反击。黑棋如果退，白棋冲一下之后再次尖，黑棋再长的时候，白棋一路冲将下去。现在我们看黑棋如果挡白棋断，这个局部的战斗，由于被白棋尖到一下，黑棋苦战。而黑棋如果再退，那么局部一旦被白棋全部冲裂的话，即使。黑棋吃住白棋的几颗子，左上的黑棋受伤严重，这个转换也不成比例。而在白棋冲的时候，黑棋如果挡住，白棋依旧可以尖，之后再断。黑棋贴起，白棋再长，这样的结果，白棋也得到了处理，局部黑棋并无所获。所以面对这步象步飞，黑棋真正的攻击要点是阵在此处，逼迫白棋单关联络。如果白棋贴的话，黑棋还可以扳这一带。白棋的联络总是有一些苦闷，但实战当中，执黑的阿法狗并没有马上对白棋发动进攻。下一手棋，自认做好准备的黑棋，在左边活出这块棋。本局第一次精彩的接触战开始。下一手，白棋挡住必然，黑棋二路扳，白棋扳住，黑棋后十一粘。由于这一带争子对黑棋有利，这个断使得白棋局部充满了各种借用。所以下一手棋，白棋后势拐头，黑棋再扳，白棋虎住。现在黑棋该如何活棋呢？普通的想法，黑棋尖在此处是先手，白棋粘住，然后再虎，看似活棋没有问题。外围一带还有逃出的可能。白棋如果断，黑棋打吃即可，这样黑棋可以就地做活。但是这个结果，黑棋并不满意。实战当中，黑棋下出了妙手。面对白棋气势汹汹的虎，黑棋直接挖了上去。这手棋的意图，如果白棋从下方叫吃的话，黑棋一退，白棋的断点依旧需要补。但白棋补完之后，黑棋再从这个地方虎的时候，局部和刚才已然不同。白棋再断，黑棋打吃，白棋提，黑棋打完之后搬了虎。那么这个地方黑棋能够冲到一下，比起尖在此处让白棋粘住，差了将近三目棋。现在的形势，三目对于双方来讲是极大的。本局两位阿法狗下的是大开大合，但是形势却一直非常接近。去掉七目半的贴目之后，目差一直被控制在一目半以内。我们继续来欣赏。既然对这个图不满意，白棋自然要从上方打吃。黑棋接下来几段，白棋粘住，这都是一本道。黑棋立下多弃一颗子，也是经典手筋。而白棋接下来如何行棋呢？如果现在白棋选择最为厚实的粘住，那么这一带黑棋的两颗子依然留有余位。接下来黑棋可以在脚步搬了之后立下，白棋只好补棋，黑棋就顺利做活了。这样的结果，黑棋也无不满。而如果此时白棋选择贴紧黑棋的气，再次贴下的话，那么黑棋的这步虎就成为了先手，白棋只好补住断点。然后黑棋打吃先手，接下来再从二路搬，下一手冲进去，目数的价值极大。白棋挡住，经历过这一连串的先手交换之后，神奇的一幕发生了。此时黑棋可以直接脱先，对上方的白棋发动猛攻。那么边上黑棋的死活如何呢？如果白棋断吃，黑棋还是可以利用打吃的先手，虎在此处做活，外围空着一口气，白棋无计可施。这样，黑棋脚步得到了处理，上方保持着攻势。
，黑棋将一举逆转。而如果此时白棋选择点在此处，看似也是眼位的急锁，但黑棋粘住即可。白棋接下来断吃依旧不成立，黑棋打吃，白棋如果提，黑棋打就做活了，粘住局部是一个倒扑。那么白棋如果常在此处破眼怎样呢？黑棋局部可以从一路去搬，这样白棋断不成立。依然是一个倒扑，而现在如果破野，那么黑棋只需要做野，也已经活棋。白棋如果打吃，黑棋粘住，多了一颗子之后，白棋反而将自身走中。接下来白棋如果再粘，黑棋粘住，这个局部是接不归，趋四也是活棋。而搬的时候，如果白棋从上方一路搬，缩小眼位的话，那么黑棋只需要控制住两颗白子，上下的两只眼的眼位已经见合，所以局部。白棋并没有办法强杀黑棋，这样的结果，黑棋自然大获成功。所以这个图也不成立。因此，实战当中，在黑棋立下的时候，白棋选择了贴起的最强应对，封锁黑棋，同时威胁黑棋眼位。黑棋接下来在上方先断，留下借用，也是我们人类的一个思维。然而，卡塔狗却认为，这手断跟白棋长的交换，黑棋有损木的嫌疑。这两只狗到底谁强？明月也搞不清楚，或许是明月的卡塔狗计算的能力不足。但从胜率上看，卡塔狗认为走到这个地方，黑棋的胜率从 46% 左右降到了 36% 下一手，边上的死活问题依旧没有得到解决。黑棋搬是局部做活的要点，白棋挡住，黑棋顺势粘住。接下来下方的两颗子蠢蠢欲动，白棋将其摁住。下一招，黑棋局部粘。已经可以活棋，但是以后给白棋留下了从上方搬以及从下方搬等等的搜刮手段，黑棋自然不肯。下一招棋，黑棋在脚步一路搬，白棋现在如果挡住的话就中计了。黑棋粘住，白棋还需要再补棋。然而这手补完之后，黑棋将再度脱先，抢到上方的要点。此时我们看，如果白棋打吃，黑棋在一路尖已经可以活棋。而如果白棋强行点进来的话，黑棋可以粘在此处。白棋现在也没有好的破眼方法，因为白棋如果在此贴棋，黑棋可以顶住，白棋再去破眼，这个局部已然变成双活，这样黑棋也可以满意。而如果尖在此处的话，黑棋不断，白棋再团，黑棋立下，也同样是双活的一个结果。所以，白棋不能够搬。实战当中，白棋选择了打吃。退的话就被黑棋先手便宜了，但是接下来黑棋也没有马上去动出这两颗子，而是选择了在二路搬。那么黑棋为什么不拐出这两颗子呢？如果能够吃住四颗白棋，黑棋当然满意。然而事实却是，这是陷阱。如果黑棋拐出，白棋有在二路弯出的抢手，黑棋现在不能够从二线收气，否则白棋一立，利用脚的特殊性。刚好将黑棋吃住，尖在此处看似是收气要点，但白棋的打吃同样是好手，黑棋不能粘，否则将被白棋一步铐死。而现在黑棋如果去破眼，白棋提吃，这一带将形成结争，打劫对于黑棋来讲是不能够接受的，因为黑棋太重了，所以这个图黑棋不行。而如果现在黑棋选择从脚步二玉路爬收气的话，白棋可以扑一下之后。尖在此处，黑棋想要吃住白棋，依然只有扑做劫。但这个劫对黑棋而言同样极重，所以这些变化都不成立。因此，实战当中，黑棋搬在此处也是最佳下法。白棋吃，黑棋打，白棋提，黑棋立下。这样，通过这一连串的交换，黑棋在脚步再度做出一只眼，不仅将边上做活，还将白棋的脚步掏掉。但白棋也得到了先手，而且外围变得极厚，白棋依然掌握着由于黑棋贴七目半的负担所带来的这一点点优势。下一手棋得到先手之后，白棋点在了黑棋的右上角，这是一个试探应手。局部而言，由于黑棋在这一带已经补强，白棋想进活很难。黑棋挡住，白棋接下来在外围再飞。这手棋是为了防范黑棋镇在此处的攻击手段，同时。有了这颗子之后，白棋脚上的三三这颗子也蠢蠢欲动，黑棋自然也不肯再补一手，否则
，白棋在中央一带的压有先手的意味，以后在这一带搬或者掉，那么中央白棋的潜力将大幅增加。同时，由于右下一带白棋随时还保留有靠在此处腾挪的手段，黑棋搬，白棋连搬，黑棋打，白棋粘住。接下来黑棋粘，白棋可以选择吃住这颗子，或者将边上这颗子连回，黑棋的实地损失也很大。所以实战当中。面对白棋的威胁，下一手棋，黑棋固守右下的实地，先将实地捞足，再伺机破坏白棋中央潜力。白棋马上在右上搬，黑棋搬住。此时如果白棋虎，黑棋打吃，局部将形成结争。这个结对于双方而言都是极重的。然而阿法狗接下来却下出了非常有趣的一幕，仿佛真的有了自己的思维一般。面对黑棋的挡住。白棋下一手棋竟然跑到左边提了一手，这手棋是决心，同时也是一枚巨大的劫材。那为什么在劫争即将到来的时候，白棋要先浪费一枚劫材呢？卡塔狗对此不理解，因为这手题并没有必然性。从胜率上看，提或者不提，对于局面并没有影响。但是我们从人类的角度去思考，就会觉得很有趣。这个白棋仿佛是一个。家大业大，有的是洋辣的土财主，在战斗即将来临之前，拿着枪冲着天空一通扫射，警告黑棋：“我有的是劫财，浪费一枚也不要紧，你敢跟我打劫，我就和你拼命。”而这样的警告，同样身为阿法狗的黑棋似乎也接收到了。下一手棋，黑棋联络。当白棋再从脚步虎的时候，黑棋没有敢去打。确实，在左下一带。白棋拥有大量的劫材，全局白棋后势无比，黑棋无法与白棋结争。那么黑棋怎么办呢？跳在上方强杀并不成立。白棋这一冲，上方的扳，下方的断都是非常严厉的，这样黑棋反而难以收场。而实战当中，黑棋下出了一步非常有意味的棋，面对白棋的威胁，黑棋似乎怂了一样，在二路小尖了一手，但这手棋。同样也暗藏玄机。此时，白棋如果虎在上方，黑棋叫吃，局部依然是一个结争，因为白棋不能粘，否则二路的尖发挥作用，点在此处，可以将白棋吃住。再度打劫的话，白棋反而不满。那么，白棋如果想进活，可以在一路立下，但如此一来，黑棋的跳成为先手，白棋团住，脚步虽然暂时活棋，但以后黑棋的挡还是先手，同时。黑棋在下方挖完之后，白棋再挡下收控的时候，黑棋在中央有一步大飞的好手。这手棋一石三鸟，既限制白棋中腹潜力，威胁上方白棋没有活的这块棋。同时，我们看到这步二路尖，对于白棋以后在边上作引也是有一定的限制作用的。而且有了这手飞之后，右边这颗白子的出动受到了限制，下方一带还要小心。黑棋从断点的反击，所以这个图黑棋是可以满意的。而实战当中，白棋自然也不会给黑棋这样的机会。面对黑棋的尖，白棋不想打劫，又不肯委屈的在一路立做活。下一手，白棋适应手靠在此处，如果能够和黑棋的退做一个交换的话，那么这一带白棋无疑便宜了。这样白棋就有心情在此立下做活。黑棋自然不肯，原本形势就不利。下一手棋，黑棋马上再次贴出反击，而白棋的后续手段也施展出来。接下来，白棋从二路加，如果黑棋打，白棋将继续做劫，这样黑棋的劫反而变重。而如果黑棋选择立下阻渡的话，那么白棋可以搬在此处，接下来的断和吃住这颗子成为剑合。边上如果白棋全部动出的话，黑棋同样损失惨重，而且脚步黑棋也没有将白棋吃干净。这个图黑棋失败，所以黑棋实战当中的粘住是局部最佳下法。白棋在一路度过，黑棋再冲联络，有了这一连串的交换，防住了黑棋在一路的打吃。下一手，白棋就可以放心的虎在上方做活了。但是虽然白棋局部轻松活棋，白棋在这一带的靠也有损失，而且黑棋多了一个二路尖的子，对于白棋的眼位的威胁也越来越严厉。接下来。黑棋在中央搬，这也是眼见的好点。一来，两颗白子愈发薄弱，同时大龙需要处理，白棋也不敢拿大龙冒险。下一手
，在上方跳作业。黑棋接下来在右边再补一手，想要将白棋全部鲸吞。白棋继续爬，扩大眼位，黑棋退，白棋下一手棋在中央掉了一手，全盘最为紧张的空战开始了。这手棋一来想要护住中腹潜力，同时瞄着两边出动残子的手段。黑棋如何防御呢？下一招，黑棋以攻为首。继续对上方的白棋发动冲击，白棋接下来搬逃出，黑棋连搬毫不示弱，白棋打吃，黑棋粘住，下一手，白棋直接从右边动手，此手一出，上方的长出以及下方这颗子的跳联络已成剑合，但黑棋依旧势大力沉的在中央冲了一手，要求白棋不活，白棋接下来在二路飞，黑棋顺势冲下，下一手。白棋冲，继续作业。黑棋则回到右边补一手，吃住这两颗子，防止白棋再次长出的手段。因为这两颗白子不仅关系到木鼠，还影响到上方黑棋的厚薄，进一步对于上方大龙的攻防产生影响。而黑棋吃住两颗子之后，白棋也没有再保留的必要，马上将长的先手走掉，黑棋粘住，接下来救回了右下的这颗白子。那么。上方一带的大龙死活如何呢？此时中央这一带，由于白棋的冲有先手味道，这个地方并没有将白棋完全封锁。黑棋很希望在此长一手，如果这手长是先手，能够逼迫白棋在下方补一手，防住这一带联络缺陷的话，那么上方的死活将出现问题。黑棋的进攻招法不是简单的去加吃这颗子，这样白棋打完之后就可以成功做活。引航五段是国内研究死活的佼佼者，他在这个地方进行了深入的研究。此时，黑棋有靠在此处强杀的手段，白棋冲先手，接下来又冲了之后断，黑棋两边有弱点，黑棋粘住，接下来白棋在立下扩大眼位。但即使如此，黑棋一路搬还是非常犀利的破眼手段。白棋挤在此处先手，黑棋继续搬破眼，白棋打吃，黑棋粘住。下一手棋，白棋回到左边退的时候，黑棋将继续冲破眼，白棋再粘，黑棋缩小眼位，白棋挡住，局部是一个刀把五，已经无法做活。看起来白棋提吃，如果黑棋挡，白棋顺势一粘，做活了。但是黑棋可以扑在此处，白棋的退并不成立，黑棋从上方打吃是接不归，这样整体的白棋还是死掉了。所以这个图一旦成立。那么这盘棋将马上结束了，关键的问题就是黑棋的这步长能不能变成先手。所以，我们看接下来黑棋的下法。实战当中，在白棋靠的时候，黑棋选择了在下方拖，意图非常明显。一旦这一带黑棋子力增加，这个长将对右边白棋的残子产生致命威胁。而白棋下一手棋似乎察觉到了危机，马上在上方自补了一手。黑棋接下来长出。白棋兼先手，然后回到右边补住。黑棋得到先手，从下方搬出，也是价值极大的一手。这一带双方招法绵里藏针，斗了一个旗鼓相当。卡塔狗的分析显示，此时局面，黑棋盘面领先五到六目，依旧是非常焦灼的局面。下一手，白棋粘，黑棋补住断点。白棋先手团掉之后，回到上方点，试探黑棋应手。黑棋如果在中央挡住，以后给白棋留下了扳的大官子，这个黑棋不满。所以实战当中，黑棋选择迂行阻渡，但白棋在中央一带就会有便宜。这一带白棋下的也是行云流水，黑棋在贴住，以后白棋长或者贴在此处都有先手味道，留下种种借用之后，接下来白棋在右边拖下出了官子的好手，这手棋同样暗藏玄机。现在黑棋如果从上方扳住，那么白棋退回之后，这一带白棋木鼠有所斩获，而且以后随时还留有家的大官子，这样黑棋被便宜。而如果从下方扳的话，那么白棋在上方长出，黑棋再跳想要不断的时候，白棋可以直接取得联络。虽然看起来黑棋可以冲这两颗白子，但白棋接下来在中央补一手，黑棋对这块白棋并没有太大的威胁。而右边一带，白棋随时还有尖的手段，这个结果对于黑棋而言也不满意。所以实战当中，黑棋下的也非常的有趣。黑棋先点
，看白棋的应对，再来决定边上的下法。白棋下一手棋退回，黑棋尖在上方，吃住两颗子。接下来白棋再粘，黑棋冲，白棋反冲，撞紧黑棋的气之后，再从边上挡住。双方在这个地方你来我往，再度达成了一个平衡。下一招，黑棋长出，这是这一带黑棋甘愿让白棋便宜木数的主要原因。这一长出之后。整体白棋的大龙依旧没有活境，此后双方围绕这条大龙展开了激烈的攻防。下一手棋，白棋粘住，黑棋跳出，接下来白棋再贴，撞紧黑棋的气，威胁吃住黑棋六颗子的手段。黑棋自补一手，白棋在下方先手虎完之后粘回，而现在白棋的尖是先手，这一带还有出头的手段，所以黑棋自补一手。将白棋完全封锁，要求白棋做活。这个地方白棋该如何活棋呢？首先需要小心的，白棋这个挤是不成立的，因为黑棋有在一路搬的手段。白棋在吃，黑棋扑；白棋在提的时候，黑棋这一提，局部、脚步将再次形成结争，牺牲脚来活这个边，对于白棋来讲是不划算的，所以这个图不行。那么局部白棋如果。先在脚步搬一手，然后立下也可以做活。这一带有渡过，但黑棋铺完之后阻渡，白棋再粘活棋的时候，黑棋有从下方打吃，然后断掉白棋三颗子尾巴的手段。这样黑棋不仅木数有收获，而且整体黑棋全部变厚，足以对抗白棋左边的外势。这个图白棋似乎也不满意，所以实战当中，阿法狗策划了一场非常经典的。智孤作战，他不仅要活棋，而且还要将三颗子的尾巴给救出来。我们一起来欣赏。此时，白棋选择先在此搬，黑棋自然切断。下一手棋，白棋在脚步先搬，黑棋如果挡白棋粘住，这样黑棋补棋反而有帮白棋做眼的嫌疑，所以黑棋选择单退。而接下来，白棋在中央跳点试探应手，这一带留有冲出的手段。黑棋的五颗子也没有完全安定。现在黑棋如果自补一手，白棋就有心情回到右边立下做活了。因为这个点和挡的交换，白棋这一带的木数有所斩获。实战当中，黑棋也不肯。下一手，黑棋直接再次冲反击，白棋接下来再跳。这样，白棋在中央一带的逃出和边上做眼活棋成为剑和的好点。而更重要的是。白棋有了这手跳，中腹承控的潜力增加。以后由于上方长有先手的味道，这个地方一旦承控，弃掉下方三颗子也无不可。那么实战当中，黑棋不肯让白棋围控，选择压出，破坏白棋中腹潜力。白棋认为大龙已经安全，下一手棋团在此处，连回了三颗子。同时这手棋走完之后，随时瞄着再次长出反击。黑棋这块棋的手段，那么上方的这步压将成为先手，白棋的大龙又多了一重保险。下一手，黑棋不肯轻易放过白棋，选择在此搬，威胁白棋联络。白棋则在中央再补一手，双方在不断的试探当中再度达成了妥协。此时形势依旧是白棋稍优，但黑棋下一手棋也下出好手，由此。引发了本局最为精彩的次战斗，胜负也即将分晓。下一手，黑棋在上方点，这是左右逢源的官子手巾，同时在试探白棋应手。白棋接下来选择靠住，但这手棋却是问题手。阿法狗在这个地方似乎出现了误算。局部白棋最佳的下法是虎在此处，这样黑棋的胜率仅有 20% 多一点，而靠在上方。黑棋的胜率攀升至了百分之三十六左右，局面来到了半目胜负的样子。那么这两手棋的区别在哪呢？引行五段在此做了详细说明。这个地方白棋虎住是眼见的眼行好点，以后黑棋从左边搬过，白棋一尖，这一带黑棋无法强行去破眼，因为如果你走这些的话，那么铺完之后粘住这个地方，黑棋进不来，白棋在一路一虎就活棋了。所以这个是活的最干净的一个下法，靠在此处，如果黑棋只是简单联络，白棋再补回来与刚才是一样的。但问题是
。当外围的黑棋变厚之后，比如说黑棋在这个地方能够多了一颗子的话，那么这一带将产生变化。接下来，在这个局部，黑棋的点就成为了犀利的手段。现在白棋只有阻渡，黑棋再搬过，突提掉，粘住的时候，黑棋粘住，打吃就粘。这个地方做不出两只眼，而你冲挡住，在断的时候，黑棋补住。这一代只要有子防住白棋切断的手段，白棋整体大龙将有死活的危险。现在白棋去挤这个，黑棋立下即可。白棋再冲的时候，黑棋直接挡住，再粘这一带，黑棋补住之后，白棋依旧是无法逃出的。所以整体而言，白棋跳在上方，给自己留下了一个隐患，而这个隐患被黑棋机敏的拿捏住了。我们继续来欣赏。白棋在此靠完之后，下一手棋，黑棋回到右边铺完之后，阻渡，要求白棋表态。白棋挤在此处是预定手段，这个走完之后打吃先手，以后先手再打粘回即可做活。黑棋提吃，白棋拐，黑棋接下来提掉，白棋打吃先手，然后一双，这块白棋终于是成功联络了。不过黑棋下一手棋跳在此处也是眼见的好点。一来继续威胁在此冲断白棋的手段，同时也限制白棋中腹潜力，上方一带黑棋的空反而增加。那么白棋此时如何防御呢？在这个时候，白棋似乎出现了一丝慌乱，而全局最为诡异的一个回合到来。白棋打吃先手，黑棋粘住之后，下一手棋，白棋选择了尖在此处。之所以说诡异。是因为明月在利用卡塔狗研究这个局部的时候，发现了一件奇怪的事情。原本卡塔狗推荐白棋尖在此处也是一选，黑棋的胜率只有 30% 多一点。然而当黑棋跳完这手之后，黑棋的胜率却突然攀升到了 70% 以上。那么这不是自相矛盾吗？下出了你的一选，为什么还要给他降将近40个点的胜率呢？明月几天一直百思不得其解，所以也没有更新别的棋局。甚至一度有放弃和大家分享本局的想法。然而，有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。在一次研究当中，明月忘了退出自己租的服务器，去忙别的事情。半天之后回来，发现了神奇的一幕。经过长时间的深入计算之后，卡塔狗终于算出了此中的玄机。白棋的这步尖从一选也变成了坏棋，这甚至是。本局最后的败招，在上方白棋靠出现失误之后，被黑棋敏锐抓住。此时白棋想尖在此处，通过威胁黑棋断点，缓解这一带黑棋冲的反击。然而这手棋，白棋正确下法，应该在上方挖。这样，黑棋如果打吃，白棋先手连回这条大龙，那么接下来右边的这个跳就变得价值极大，不仅事关木鼠，同时。威胁这一带的断点，也暗中解救了白棋的这条大龙。这样，白棋依旧保持着优势。所以在白棋挖的时候，黑棋最佳应对是从上方打吃，白棋后势联络，解决大龙的问题。而这两个断点始终是黑棋的心腹大患。黑棋如果粘住，白棋同样可以抢到左边的跳，这个结果和之前大同小异。而如果此时黑棋不去补这个断，强行跳在此处。继续威胁白棋大龙的话，白棋也有手段。此时白棋不能随手挡住，否则黑棋的这个点将再度变得严厉。白棋挡下，黑棋从一路搬过，白棋扑，黑棋提，白棋再粘的时候，黑棋粘在此处连回，白棋冲，黑棋挡，白棋再断，黑棋已经不能再吃，否则白棋不是在此断，而是直接吃住两颗子就做活了。所以。在黑棋挡住白棋断的时候，黑棋此时可以粘住防御，这是之前跳和白棋挡交换带来的好处。这颗白子已经无法逃出。这样，虽然中腹一带黑棋还留有一些断点，但整体而言，白棋大龙岌岌可危。这个图，白棋不能接受。但是在黑棋跳的时候，白棋有防御的好手，就是点在此处。这手点继续瞄着断完之后尖。两边联络的手段，黑棋再粘住，白棋接下来可以回到上方补棋，这样双方再次达成妥协。
这一代黑棋有所收获，但白棋上方一代也已经完全安定，还得到了一些目数。同时，黑棋再去补助中腹断点的时候，以后白棋冲，黑棋如果挡，白棋一粘，这一连串的先手非常愉快。所以卡塔狗认为，如果行棋至此的话，白棋冲，黑棋应该冲吃白棋几颗子，但白棋以后冲出，这一代还留有扳等等搜刮黑棋大龙的手段，这个结果。双方将真正的回到五五开，黑棋胜率 53% 左右，半亩胜负的样子。然而实战当中，白棋在这个地方没有下出这手棋，下一手棋白棋尖在此处，被黑棋跳在左边的时候，白棋局部已经不太好下了。此时黑棋胜率攀升至了 70% 以上，盘面黑棋领先九目左右。白棋同样还是不能挡，所以实战当中，白棋点在此处。防止黑棋强杀大龙，但黑棋已经达到了目的。这一代的交换，黑棋目数已然便宜。接下来，黑棋从上方搬过，开始收兵了。白棋只好补活。下一手棋，黑棋再次冲下。白棋此时不能搬，否则黑棋有断的手段。上方的打吃和这个地方打完之后，连回这颗子成为剑客。当然，白棋在此前点的时候，对于这个冲也有防御。下一手，白棋贴棋。黑棋补住断点，白棋再回到左边扳住。此后双方进入了关子的争夺，但是一目半的优势被黑棋牢牢的把握住了。下一手，黑棋跳在此处，威胁连回这颗子的同时，继续收中央一带的木数。白棋坚住，黑棋接下来冲吃白棋的残子。白棋下一手贴先手，黑棋冲，白棋回到下方跳，黑棋挡住。这两手的交换。使得上方的断和下方连回这颗子成为剑河的大关子。下一手，白棋在上方切断，黑棋接下来夹住，白棋回到脚步先手爬，黑棋挡，白棋粘。黑棋此时没有再去补这个断，而是抢到了左边的这手棋。这一代，白棋始终有气紧和断点的味道。白棋下一手胡补一手，黑棋在上方定型，扑提掉，白棋粘的时候。我们人类的习惯总是从后往前粘，而阿法狗却选择了直接粘住，因为现在形势细微，黑棋已经不可能再弃掉这几颗子了。那么下一手，白棋再冲，黑棋挡住，接下来白棋在上方补活，黑棋团先手，白棋粘住，黑棋再挖。此时如果白棋选择打吃的话，那么黑棋的打将成为先手，这一代黑棋先手收官，白棋不肯，所以实战当中。白棋选择粘住，黑棋接下来再粘，白棋争到先手，在上方打吃之后，回到下方定型，接下来终于抢到了右下的断，这是对当初黑棋脱先的惩罚。但是，黑棋打吃完之后，左边一带，白棋同样脱先，同样也受到了惩罚。下一手棋，黑棋再次尖出，以后一旦黑棋全部连回，左边的这个先手的打吃。将变得极大，白棋需要补棋，所以实战当中，白棋选择提吃，既防住此处的冲，又不给黑棋在上方先手的打。黑棋下一手吃住右上的三颗白子，同时这一代以后黑棋提白棋连的时候，脚步还有二一路点的手段，白棋再防一手，黑棋先手提吃，白棋粘住，接下来黑棋回到中央断吃，双方对于目数的把握。都是极其的强大。这一代黑棋先手定型完毕，然后回到右边脊柱，黑棋牢牢的将一目半的优势握在手中，不给白棋丝毫的机会。此后双方又进行了几十手的争夺。然而，与人类对局当中时常放水的 Master， 在面对自己的同类的时候，却丝毫错误不出。关子收的是滴水不漏，没有给。落后的白棋任何的机会，最后白棋被逼急，阿法狗再次下出了搞笑的招法，通过各种偷吃，试图来挽回局面，但可惜已经与世无补。双方最后的争夺是右下的结争，白棋强行撑住，黑棋提劫，白棋断，黑棋打，白棋再提，黑棋扑劫财，白棋提，黑棋提回，接下来白棋粘消劫，黑棋粘住，此后的进程。就进入了白棋偷吃时刻，他将能够走到的先手叫吃
，全部都走掉。但是当黑棋三百零七手打吃的时候，黑棋盘面九目的形势不动如山，白棋认输。本局双方杀的非常精彩，黑棋在数度隐忍之后，终于抓住了白棋在上方靠以及接下来尖在此处的失误。成功的在贴七目半的情况下，逆转战胜了白棋，可以说是阿法狗执黑的名局之一。明月讲完本局之后，也已精疲力尽，限于自身实力，错漏之处难免。欢迎各位棋友批评指正。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。